ni viwanjani jina langu ni Fatma Likwata. Kocha wa timu ya wanawake ya Yanga, Yanga Presence Edna Lema amewataka wachezaji kutumia kipindi hiki kujitathmini na kukuza viwango vyao huku akieleza anavyotumia mapumziko haya ya ligi kuimarisha utendaji wake wa kazi. Nasibu Mkomwa anatusimulia zaidi. Wakati shirikisho la soka nchini TFF na bodi ya ligi TPLB wakiwa waendelea na mchakato wa ndani kuelekea kurejea kwa ligi kuu soka Tanzania bara kocha mkuu wa timu ya wanawake ya Yanga Presens Edna Lema amesema anatumia nafasi hiyo kufanya tathmini ya mechi zilizopita ili kusahihisha makosa yaliyojitokeza serikali ilitangaza kusimamisha shughuli zote za mikusanyiko ikiwemo ligi zote nchini kutokana na mlipuko wa virusi vya corona huku rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli akiwa ametangaza kuwa anaangalia uwezekano wa kurejesha ligi hizo Ah kitu kikubwa ambacho nimekuwa nikifanya kipindi hiki cha mapumziko kwa sababu ya corona nimekuwa kwanza nimekuwa nikifuatilia mechi ambazo tulishawahi kucheza kuangalia matokeo kuangalia mapungufu ambayo yalijitokeza na jinsi gani ambapo tupoteza mechi kwa sababu inanisaidia mimi kujua ni wapi tulikuwa tuna mapungufu yani hivyo na sometimes anapita kwenye mitandao na soma baadhi ya vitu na najiongezea kwa sababu unapopitia mechi unapopitia vitu kwenye mitandao ni jinsi gani na kuongezea ujuzi kwenye kwenye kazi yako ambayo unaifanya Edna Lema ambaye pia ni kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars hakusita kutoa wito kwa wachezaji wa kike nchini na mtu mwingine uh, kabla ligi haijasimama kuna mechi ambazo alicheza pengine alicheza vizuri au kucheza kwenye kiwango chake kwa hiyo Sasa ndio kipindi chake cha kujiuliza kwa maana kufanya mazoezi na akirudi anaweza akawa yuko vizuri kuona kwamba anapata nafasi kwenye klabu yake au anapata nafasi national team kuhakisha kwamba wakati huu ni wakati wake wa kuza kiwango chake kwanza afanye mazoezi ya nguvu na amini kwamba hiyo ndio kazi yake Yanga Presence wapo nafasi ya tano wakiwa na alama 18 katika michezo 11 waliocheza kabla ya ligi kusimama mkoa wa taarifa hiyo sasa twende moja kwa moja viwanjani kimataifa ambapo shirikisho la soka nchini Mauritania alimetoa kiasi cha dola milioni tatu kwa taasisi zake mbalimbali taarifa zaidi huyu hapa mstatindwa Shirikisho la soka nchini Mauritania limetoa kiasi cha dola milioni tatu kama msaada wa jamii ya mpira wa nchi hiyo. Vilabu 14 vya ligi hiyo kila mmoja vitapata dola za Kimarekani 1660,120. Wachezaji 30 walisajiliwa kwa kila kilabu watapata dola 1122. Kila kocha wa vilabu hivyo 14 atapata dola 2463. Huku kiasi cha dola 5529.40 kitakabidhiwa kwa ajili ya vyama vya mikoa pamoja na waamuzi. Hayo ndio ambayo tulikuwa nayo katika viwanjani kwa siku hii ya leo. Maisha kabla ya corona alikuwa mazuri sana. Mwana kocha msaidizi pale akipeana mikono na. Ilikuwa <laughs> eh? <laughs> kabla hii. Na, na kila kitu kabla ya corona mambo yalikuwa mazuri sana lakini mm. baada ya corona oh. tumeona athari mbalimbali sehemu zote kuna athari mapirika. Na hata hii ambayo wewe unaizungumzia. Asante Fatma Likwata kutupeleka viwanjani. Mimi ni Godfrey Kusola na hii ni habari Klaus Tochi mwewe na uchumi zoni ndio ulikuwa ujazo mzima kwa leo. Tukutane kesho panapo majaliwa. Asante.